আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জেএসসি এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য আজকে আমার আলোচনা ন্যারেশন বিষয়ে নিয়ে আজকে আমি তোমাদের জন্য ন্যারেশন শর্টকাট নিয়ে আমি আলোচনা করব ন্যারেশন ভালোভাবে করতে হলে আমাদেরকে পাঁচটি সেন্টেন্সের উপরে ভালো ধারণা রাখতে হবে এই জন্য আমি তোমাদের জন্য পাঁচটি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো সুন্দরভাবে শর্টকাট নিয়ে আমি নিয়ে আসছি যে পাঁচটি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার উপরে তোমাদেরকে নজর রাখতে হবে তার মধ্যে দুটি সেন্টেন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আর একটা হলো ইন্টারমিডিয়েট সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স যখন আমরা দেখতে পাব তখন আমরা এই স্ট্রাকচারটি ফলো করব ইন্টারমিডিয়েট সেন্টেন্স যখন আমরা দেখতে পাব তখন আমরা এই স্ট্রাকচারটি আমরা ফলো করব প্রথমেই আমরা লিখেছি বক্তা তারপর লিখেছি টোল তারপরে শ্রোতা তারপরে একটা কানেক্টর দিয়েছি ড্যাট তারপরে সাবজেক্ট দেব তারপরে ভার্ব দেব তারপরে এক্সটেনশন দেব ইন্টারভিউটিভ সেন্টেন্সের জন্য আমরা একটা স্ট্রাকচার ফলো করব প্রথমে দিব আমরা বক্তা তারপরে দিব আস্ট তারপরে দিব শ্রোতা তারপর ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি হোয়াট হোয়েন হোয়ার হাউ হুইচ এই সকল ওয়ার্ড গুলোকে আমরা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড বলি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু যদি কোনো ইন্টারভিউটিভ সেন্টেন্স হয় যে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকবে সেই ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটা আমরা ব্যবহার করব আর যদি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু না হয় কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে যদি শুরু হয় তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে ইফ বসাবো তারপরে সাবজেক্ট বসাবো তারপরে ভার্ব বসাবো তারপরে আমরা এক্সটেনশন বসাবো এই দুটি সেন্টেন্স ন্যারেশনের মাঝে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তাই আমি প্রথমেই এই দুটি সেন্টেন্স আলোচনা করলাম এরপরে আমরা আলোচনা করব তিন নাম্বার নিয়ে তা হচ্ছে ইম্পারটিভ সেন্টেন্স ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে আমরা প্রথমে বসাবো বক্তা তারপরে ইম্পারটিভ সেন্টেন্সটা যদি আদেশমূলক হয় তাহলে আমরা দেব অর্ডার্ড উপদেশমূলক যদি হয় তাহলে আমরা দেব অ্যাডভাইসড যদি অনুরোধমূলক যদি হয় তাহলে আমরা দেব রিকোয়েস্টেড যদি আমরা ইম্পারটিভ সেন্টেন্সটা যদি আমরা কেমন হবে আদেশ উপদেশ না অনুরোধ এমনটা যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে আমরা কমনলি ব্যবহার করবো আমরা টোল্ড এরপরে দেবো আমরা শ্রোতা তারপরে হচ্ছে আমাদের টু হা বোধক সেন্টেন্স যদি হয় তাহলে আমরা ব্যবহার করব টু আর যদি ইম্পারটিভ সেন্টেন্সটা যদি না বোধক হয় তাহলে আমরা ব্যবহার করব নট টু এরপরে বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তারপরে এক্সটেনশন তবে তোমাদেরকে এটা ভালো করে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করতে হবে এরপরে আমরা দেখব ইম্পারটিভ সেন্টেন্সটার মাঝে যদি আমরা দেখতে পাই লেটস অথবা লেট আজ যদি আমরা এমন ইম্পারটিভ সেন্টেন্স যদি আমরা খুঁজে পাই তাহলে আমরা কি করব প্রথমেই আমরা বক্তাকে আমরা উল্লেখ করব তারপর দেবো প্রোপোস্ট টিউ প্রোপোস্ট টিউ এরপর দেবো শ্রোতা তারপর দেবো আমরা দ্যাট তারপরে সাবজেক্ট দেব সাবজেক্ট বেলা এখানে কথা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় দে তবে পার্সন অনুযায়ী বক্তা এবং শ্রোতার সাথে সমন্বয় করে মাঝে মধ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে উইক তারপরে মাইট ব্যবহার করব তারপরে ভি ওয়ান ভি ওয়ান বলতে আমি বুঝাচ্ছি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম সবসময় এখানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হবে সর্বশেষে দিলাম আমি এক্সটেনশন এখন আমরা আলোচনা করব সেন্টেন্স নাম্বার ফোর এবং সেন্টেন্স নাম্বার ফাইভ সেন্টেন্স নাম্বার ফোরে আমরা লিখেছি অপটেটিভ সেন্টেন্স প্রথমে আমরা বক্তাকে উল্লেখ করব তারপর আমরা উইস্ট অথবা প্রেইড ব্যবহার করব যদি অপটেটিভ সেন্টেন্সটি কামনা সূচক যদি কোনো সেন্টেন্স হয় তাহলে আমরা ব্যবহার করব উইস্ট যদি অপটেটিভ সেন্টেন্সটা যদি প্রার্থনা সূচক হয় তাহলে অবশ্যই আমরা ব্যবহার করব প্রেইড তারপর আমরা শ্রোতাকে উল্লেখ করব তারপরে দ্যাট তারপরে সাবজেক্ট তারপরে মাইন্ড তারপর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আমি আবারও বলছি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বলতে আমি বোঝাচ্ছি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ভি ওয়ান মানে হলো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তারপরে এক্সটেনশন পাঁচ নাম্বার হচ্ছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স প্রথমে আমরা বসাবো বক্তা তারপরে এক্সক্লেইন্ড এক্সক্লেইন্ড তারপরে শ্রোতা তারপরে উইথ তারপর আমরা দেব যদি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স দ্বারা যদি আনন্দ সূচক যদি কোনো কথা থাকে তাহলে আমরা দেব জয় আর যদি দুঃখ বা কষ্ট সুযোগ যদি কোনো কথা থাকে তাহলে দেবো আমরা সর আর যদি কোনো বিস্ময় সুযোগ যদি কোনো কথা থাকে তাহলে আমরা দেবো ওন্ডার এরপর আমরা ব্যবহার করব দ্যাট তারপরে সাবজেক্ট তারপরে ভার তারপরে এখানে আমি ব্রেকেট দিয়েছি আর্টিকেল যদি আর্টিকেল থাকে তাহলে ব্যবহার করব আর যদি আর্টিকেল না থাকলে আমরা ব্যবহার করব না বস্তুর ক্ষেত্রে বসাবো ভেরি ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করবো আমরা গ্রেট তারপরে বসাবো আমরা এক্সটেনশন এরপরে আমরা চলে যাব পার্সন এর ব্যবহার কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা এখন চলে যাব ন্যারেশনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে পার্সন চেঞ্জ অর্থাৎ 
इनवार्टेड कमार भीतरे रिपोर्टेड स्पीचर माजे अम्रा विभिन्न धरणेर अम्रा पर्सन देखते पाई जेमोन आई वी यू ही शी इट इत्तदि ऐसा कौन पर्सन गुलो किवे चेंज करते होए अम्रा एकों शे विषय नहीं आलोचना करवो प्रथम तो अमी लिखे थी आई आई एपोर लिखे थी अम्रा मी माय माय माइसेल्फ और था आई के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसिसिव एवं शर्बतशेष रिप्लेक्सिव जीवन पूरी बर्तन करें अमर शेगुलों को करता नहीं बोलती एगुलो जो दी थाके ताहले बोक्ता जे आते शे बोक्तार माध्यमे अमरा चेंज करो दूसरी ओर तो आते वी एवं आते आज आवर आवर्स आवर्सेल्फ्स एगुलो जो दी थाके ताहले अमरा मैक्सिमम क्षेत्र V एवं I यदि शंपिक तो तथा थाके ताहले आम्रा V दिए चेंज करवो। तीसरा नंबर तो होते हैं सेकेंड पर्सन You, Your, Yours, Yourself। और तो You शायद शंपिक तो जिसे कोल वर्ड गुलो आचे प्रोनाउन गुलो आचे शेगुलो जुदी थाके ताहले आम्रा स्रोतर माध्यम में आम्रा चेंज करवो। स्रोता जेठ थक बे ताके दिया आम्रा चेंज करवो। शोरबोशे� I, V, U, ए तीन टी प्रोनाउन के बाद देवर पर जो तो गुलो नाउन एवं प्रोनाउन थक बे और तब ए तीन टी शब्दों के तीन टी प्रोनाउन के बाद दिले जाई थक बे शब्द गुलो के अपना थर्ड पर्सन बोल बो तार माने थर्ड पर्सन होले ही नरेशने कोनो पुरी बर्तन करते होए ना शिक्षकतिरा नरेशने टेंस पुरी बर्तन टाटा � ताहोले नरेशन कोराटा अनेक टाइप कॉस्टो। तो अभी तुम्हारे जो नो नरेशन टा की वे शॉर्टकटे टेंस पुरी बर्तन करा जाए, अभी शेव विषय तुम्हारे जो नो किसी टॉपिक नहीं आज ची। शुरू ते याम रा लिखे ची। M is R जो दी नरेशन ने माजे दी याम रा देखते पाए, ताहोले याम रा शेखन ते याम दे बोलो have has थकले अमरा वर्षा वो had भार बे present form v one मानी होलो भार बे present form present form थकले अमरा वर्षा भार बे past form v one के साथे is by is और थक भार बे present form के साथे जोखन is by is थक बे तो खन अमरा वर्षा बाबर भार बे past form और थक भार बे present form के क्षेत्रे अमरा देवो भार बे past form भार बे शेषे is by is थकले अमरा देवो भार बे past form एक बार अमरा देवो must जो दी थ नरेशन में माध्यम जो भी मास्ट शब्दों ना थाके ताज़े आम्र भाषा में हैड टू तो वे क्या तरके शून्य तर एक शुक्र एक पौधी बर्तन होते हैं मास्ट शब्दों ना जो भी चिरों कालीन बाद 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 अगर क्षेत्र जो भी भुजन होए ताले अवश्य ही ये मास्टर को हम पौधी बर्तन करा लग बिना कैन थाके कूड होए मे� नरेशने टेंस पूरी बर्तनेर एक पोट जाए अमादर के ये विषय गुलो अमादर के लोक रखते हो भेजे नरेशनेर इन बर्डेट को हमार भीतर है अथवा रिपोर्टेड स्पीच के भीतर है जो दिया हमारा डू नॉट देखते पाए ताहले अमादर के अवश्य ही शीटा डीड नॉट एर मध्य में पूरी बर्तन करते हो भेजे जो दिया हमारा � पास्ट पार्टिसिपल दिए पूरी बर्तन करते होंगे। आमी आप बारे बोलती हूँ, जो दी डिप नॉट था के, ताहले हेड नॉट दे वो, ताहले फिर मूल भार बेर पास्ट पार्टिसिपल हम रा व्यवहार करो। एक तरह जिन्हें समाधा के एक तरह विषय लक्ष्य करी, डू नॉट, डिस नॉट एवं डास नॉट, ए तीन टी होचे ऑक्सीडेटिव अवश्य डू डाज एवं डिड ये तीन टी ऑक्सिलरि भार बेर व्यवहार हो अमर देखते पाए किंतु ये तीन टी ऑक्सिलरि भार शुद्ध मात्रों टेंस के आर्डिफाई करार जोन में व्यवहार करा है बास्तुबिक पक्षे पूरी बर्तन रखे त्रे एगुलर कोनो व्यवहार करा है ना तो आमी एक है तेरे शॉर्टकट मेथड दिए ची ताहोचे जुदी कोनो सेंटेंसेर इंटरव्यूली सेंटेंसेर माचे 
do অথবা does থাকে তাহলে আমরা subject দেব এবং do এবং does কে বাদ দিয়ে মূল ভার্বের past form বসাবো তাহলে আমরা extension বসাবো যদি মূল ভার্বের আমরা past form বসাই তাহলে তো do does এর ব্যবহারের প্রয়োজন হচ্ছে না দ্বিতীয়ত আমরা চলে যাচ্ছি did শব্দটার ব্যবহারে যদি interrogative sentence এ did শব্দটা থাকে তাহলে আমরা did এর কোনো কাজই আমরা করব না শুধুমাত্র স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করব সাবজেক্ট বসাবো তারপরে হেড বসাবো তারপরে সেন্টেন্স এ did এর পর যে মূল ভারটা থাকবে সেই মূল ভার বার past participle টি আমরা বসাবো ন্যারেশনে adverb এবং অন্যান্য পরিবর্তন গুলো নিয়ে আমি এখন একটু কথা বলবো ন্যারেশনে adverb যদি আমরা পরিবর্তন করতে চাই তাহলে এইভাবে আমরা পরিবর্তন করব নাও থাকলে আমরা দেন বসাবো টুডে থাকলে আমরা দ্যাট ডে বসাবো টুমোরো থাকলে দা নেক্সট ডে বসাবো ইয়েস্টারডে থাকলে দা প্রিভিয়াস ডে বসাবো অ্যাগো থাকলে বিফোর বসাবো দিস থাকলে দ্যাট বসাবো অর্থাৎ এই সকল ওয়ার্ড গুলো যদি থাকে তাহলে এই সকল ওয়ার্ড গুলো আমরা বসাবো সার্ড থাকলে রেসপেক্টফুললি বসে অর্থাৎ এই রেসপেক্টফুললি এই শব্দটা আমরা ভার্বের পর পর অর্থাৎ যে সকল শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করেছিলাম টোল্ড ব্যবহার করেছিলাম আক্সড ব্যবহার করেছিলাম অর্ডার্ড অ্যাডভাইস রিকোয়েস্টেড এই সকল শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করেছিলাম ওই সকল শব্দগুলোর আগে কিংবা পরে অর্থাৎ পূর্বে কিংবা পরে আমরা এটা ব্যবহার করব কখন সার শব্দটা যদি থাকে ইয়েস শব্দটা থাকলে আমরা রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ বসাবো নো শব্দটা থাকলে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ বসাবো ইয়েস সার যদি থাকে তাহলে রিপ্লাইড রেসপেক্টফুললি ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ বসাবো সর্বশেষ আমি তোমাদেরকে একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই অর্থাৎ আমার টেকনিকের শেষের দিকে তা হচ্ছে আমরা বলবো থ্যাংক ইউ থাকলে তাহলে আমরা কি করব বক তাকে আমরা প্রথমে দেব তারপর থ্যাংক শব্দটা ব্যবহার করব তারপর শ্রোতাকে আমরা ব্যবহার করব সর্বশেষ আমরা ভেরি মাছ আমরা শব্দটা ব্যবহার করব শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ ধরে আমরা যে কাজটুকু করেছি তা হচ্ছে ন্যারেশনের প্র্যাকটিস করার পূর্বে পূর্ববর্তী যে আলোচনাগুলো আমাদের জানা দরকার সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এখন আমরা আলোচনা করব কিভাবে একটি ন্যারেশনকে আমরা কমপ্লিট করতে পারি আমি তোমাদের জন্য একটি এক্সাম্পল শো করেছি সেটা দুই হাজার উনিশ সালের বাংলাদেশের যে কোনো একটা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষা এসেছিল এমন একটি সেন্টেন্স আমি তোমাদের জন্য শো করেছি আমি সেন্টেন্সটা পড়ছি তোমাদের যদি দেখা দেখতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমার পড়ার সাথে তাল মিলিয়ে তোমরা অবশ্যই দেখতে পারো দ্রেঞ্জার সেই টু দা বয় ক্যান ইউ টেল মি দা ওয়ে টু দা নিয়ারেস্ট ইন ইয়েস স্যার আই ক্যান Do you want a residential one in which you can spend the night? Said the boy. I don't want to stay there, but I only want a meal. Said the man. A narration ta amra akhon purbobuti jei technique gulo amra shekechi, shei technique onujayi amra kibhabe korbo, amra shei ta akhon dekhbo. Shekhartira, ami tomader ke akhon এই এক্সাম্পলটা যেটা আমি দুই হাজার উনিশ সালের এস এস সি এক্সাম থেকে আমি তুলেছি সেই ন্যারেশনটা আমি আমার টেকনিক অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে এখন দেখাবো কিভাবে আমি করলাম ন্যারেশন করতে হলে সর্বপ্রথম তোমাদেরকে দুইটা বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে একটা হলো বক্তা আর একটা হলো শ্রোতা এরপরে খেয়াল রাখতে হবে বক্তা এবং শ্রোতা কে কোন কথাটি বলেছে আমরা যদি বক্তা কি বললো শ্রোতা কি শুনলো সেটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে না পারি তাহলে আমরা করতে পারবো না পরবর্তীতে আবার বক্তা কি বললো শ্রোতা কি শুনলো অর্থাৎ কার স্পিচ কোনটা সেটা আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে এ পর্যায়ে আমি তোমাদের জন্য উদাহরণটা ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমি সর্বত্মক চেষ্টা করব তোমরাও চেষ্টা করবে আমার কথাগুলো বোঝার জন্য বুঝতে সমস্যা হলে অবশ্যই ভিডিওর নিচে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে তোমাদের কমেন্ট অনুযায়ী আমি পরবর্তী ভিডিওটা তোমাদের জন্য ভালোভাবেই তৈরি করব দা স্ট্রেঞ্জার সেই টু দা বয় তার মানে হচ্ছে লোকটা স্ট্রেঞ্জার মানে হচ্ছে একজন অপরিচিত ব্যক্তি যে কোনো একটা ব্যক্তি যেটা হচ্ছে ছেলেটির কাছে পরিচিত না স্ট্রেঞ্জার কি করলো ছেলেটিকে বলল ক্যান ইউ টেল মি দা ওয়ে টু দা নিয়ারেস্ট ইন তুমি কি আমাকে 
কাছাকাছি যে কোনো একটা হোটেলের নাম বলতে পারো বা পদ দেখাতে পারো এটা স্ট্রেঞ্জার প্রশ্ন করছে ছেলেটিকে তার মানে আমরা এই সেন্টেন্সটাকে আমরা নিয়ে যাব ইন্টারভিউটিভ সেন্টেন্সের মাঝে কারণ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ইন্টারভিউটিভ কোশ্চেন মার্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি তো সেই অনুযায়ী আমরা এখন পাঁচটি যে স্ট্রাকচার আমরা বলেছিলাম সেই পাঁচটি স্ট্রাকচারে আমরা চলে যাব তো আমরা সেখানে লিখেছিলাম বক্তা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্রেঞ্জার তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আর্টস্ট তার মানে আমি ওখানে লিখেছিলাম প্রথমেই বক্তা তারপরে লিখেছিলাম আর্টস্ট তারপরে লিখেছিলাম আমরা বয় এরপরে আমি ওখানে লিখেছিলাম ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে যদি কোনো ইন্টারভিউটিভ সেন্টেন্স তৈরি শুরু হয় তাহলে আমরা অবশ্যই ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটাই ব্যবহার করব আর যদি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে যদি শুরু না হয় তাহলে আমরা সেখানে আমরা ইফ বসাবো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা অক্সিলিয়ারি মরাল অক্সিলিয়ারি ভার্বের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা অবশ্যই এই ক্যান শব্দটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকার কারণে আমরা এখানে ইফ শব্দটা ব্যবহার করেছি তারপর আমি ওখানে লিখেছি সাবজেক্ট কি লিখেছি সাবজেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউ আমি বলেছিলাম ইউ থাকলে শ্রোতা দিয়ে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি শ্রোতা আছে হলো দা বয় তাই আমরা এখানে দা বয়ের জন্য আমরা প্রোনাউন ব্যবহার করেছি হি তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে স্ট্রেঞ্জার লোকটি এটা একটা পুরুষ এখানে দা বয় এটাও একটা কি মাস্কেলি জেন্ডার তাই আমরা হি শব্দটাকে কাকে উল্লেখ করছি তাই এখানে আমরা একটা ডেমনস্ট্রেটিভ অর্থাৎ একটা ডিরেকশন ব্যবহার করেছি তা হচ্ছে বি এ বি দ্বারা বয়কে বুঝিয়েছে এরপরে আছে ক্যান ক্যান থাকলে আমরা কুট দিয়েছি তারপর টেল আছে অর্থাৎ টেলে জায়গা টেলি আছে কারণ হলো মরাল অক্সিলিয়ারি ভার যেমনই থাকুক না কেন প্রেজেন্ট ফর্মে থাকুক আর পাস্ট ফর্মে থাকুক মরাল অক্সিলিয়ারি ভার্বের পরে ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে তাই টেলে জায়গা টেল মি আমরা দেখতে পাচ্ছি মি আমরা জানি যে মি শব্দটা হচ্ছে আই এর একটা অংশ অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা অবজেক্টিভ ফর্ম তাই আমরা বক্তাকে উল্লেখ করছি তাই আমরা কি করলো হিম দিলাম হিম দিয়ে আমরা দিলাম কি ব্র্যাকেটে এস অর্থাৎ স্ট্রেঞ্জার কে বোঝাচ্ছি দা ওয়ে টু দ্য নিয়ারেস্ট হোটেল এটা হচ্ছে থার্ড পার্সন এর অন্তর্ভুক্ত আমি বলেছিলাম থার্ড পার্সন থাকলে কোন প্রকার কোন পরিবর্তন হয় না এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়েস স্যার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ইয়েস স্যার I can do you want a residential one in which you can spend the night eta bolche ke say the boy tar mane ekhan theke shuru kore ei porjonto ei puro kotha ta chheli ti bolche tai amra ekhan dekhte pacchi yes sir ami tomader ke er age ekta technique diyechhilam shortcut technique ta hocche যদি কোথাও যদি লেখা থাকে ইয়েস স্যার তাই আমরা অবশ্যই বসাবো রিপ্লাইড রেসপেক্টফুলি ইন দ্য এফার্মেটিভ তাই আমরা লিখেছি দা বয় রিপ্লাইড রেসপেক্টফুলি ইন দ্য এফার্মেটিভ এরপর আছে আই ক্যান আমরা যুক্ত করার জন্য আমরা ব্যবহার করেছি দ্যাট এরপর আইটা হচ্ছে ছেলে কারণ আমরা বলেছিলাম আই থাকলে বক্তা দিয়ে পরিবর্তন এখানে বক্তাটা হচ্ছে দ্য বয় তাই আমরা ব্যবহার করেছি হি এ ব্র্যাকেটে দিলাম আমরা বি বয় কে বোঝাচ্ছি তারপর ক্যান থাকলে আমরা ব্যবহার করলাম কুট এরপরে ছেলেটি তার কথা শেষ করেনি কারণ এরপর ওই ছেলেটি ব্যক্তিকে প্রশ্ন করছে ডু ইউ ওয়ান্ট আ রেসিডেন্সিয়াল ওয়ান ইন হুইচ ইউ ক্যান স্পেন্ড দ্য নাইট এই প্রশ্ন করছে তাই আমরা লিখেছি দ্য বয় অলসো আস্ট কারণ একটি কথা বলার পর আর একটি কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা অলসো শব্দটা ব্যবহার করতে পারি অথবা আমরা এগেইন শব্দটা ব্যবহার করতে পারি তাই আমরা লিখুন অলসো আস্ট দ্য ম্যান এখানে ম্যান বলতে কিন্তু আমি স্ট্রেঞ্জার কে বুঝাইছি কারণ কোশ্চেনের মধ্যে আছে ম্যান তাই আমরা লিখেছি ম্যান ম্যান এবং স্ট্রেঞ্জার এখানে দুইজন ব্যক্তি একই এখানে শুরু হয়েছে ডু দিয়ে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড এখানে নাই তাই আমরা ব্যবহার করেছি ইফ এরপর আছে সাবজেক্ট আছে ইউ এখানেও কিন্তু শ্রোতা হচ্ছে ওই লোকটি তাই আমরা এখানে দিলাম কি হি এখানে স্ট্রেঞ্জার অথবা এসও দিতে পারো তুমি এমও দিতে পারো এরপর দেওয়া আছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দেওয়া আছে এখানে কি ওয়ান্ট তাই আমরা এখানে দিলাম ওয়ান্টেড অর্থাৎ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে ভার্বের পাস্ট ফর্ম দিতে হয় আর রেসিডেন্সিয়াল ওয়ান এটা হলো থার্ড পার্সন তাই কোনো কিছু পরিবর্তন আমরা করতে পারিনি তাই আমরা লিখলাম আর রেসিডেন্সিয়াল ওয়ান 
in which এটা কানেক্টর কানেক্টর কখনো পরিবর্তন হয় না তাই আমরা দিয়েছিলাম যে আছে কি আমরা in which লিখলাম এরপর আছে u এখানে u টা হচ্ছে শ্রোতা শ্রোতা হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রোতার হচ্ছে দা ম্যান তাই আমরা দিলাম হি স্ট্রেঞ্জার এবং দা ম্যান আমরা আগেই বলেছি একই রকম তাই আমরা দিলাম কি স্পেন্ড এখানে এখানে আছে এখানে আমরা একটু একটু পরিবর্তন করি আমরা এখানে একটা ভুল হচ্ছে এটা হচ্ছে হি কুড अवश्य But I only want a meal. और था छेले की प्रस्ते रुत्तरे लोकती एक अथा डाई बोल छे नीचे आमादेर जाएगा ना होवार कारोने आमरा उपोरे लिखे छे The man replied the boy एकाने replied the वार कारोन हो छे पूर्वेन सेंटेन से छेले की एकी प्रस्तो कुरे छेलो Do you want a residential one? In which you can spend the night. A prostitute uttore lokti a kotha ti bola chhe. Tai amra ekhane diye chhe replied. Tapor diye chhe amra that. Tapor ekhane aita hoche man. Tai amra bokta hi chhe amra dilam he. Do not thakle did not hoy. Tapor dilam want. Do not did not does not. Ebang moral auxiliary. Ebang shorboshesh hoche. इनफिनिटी एगुलर पर कई भार्वे प्रेजेंट फर्म छाड़ा अन्न को भार बसानो जा तेजे कारण एखे डिड नट आटे इनफिनिटिवर पर कर्तन है ना देर बाट हि एखे आज देवा आल आई तेने लोकटी आई बोले के लोकटी वक्ता हेने लोकटी ते हि ऑनलि एखे देव आज प्रेजेंट फर्म वान तेने दिए पास फर्म फेसबुक सह विभिन्न सोशल मीडिया शेयर कर कमेंटर माध्यम उत्साहित कर तुम्हारे समस्या गो तुम्हारा जी कमेंटर माध्यम जाओ आशा करी भलो भिडियो तुम्हारे आज के पर्यटन आल्लाफिज